Guerrieri, guerriere, buongiorno. Il Krav Maga fa dimagrire e altre creature mitologiche. Vediamo di capire perché questo tipo di domanda è una domanda che ha un senso molto relativo. Anzitutto bisogna dire che il dimagrimento è la concausa di diversi fattori. Per carità, io non sono assolutamente un esperto di nutrizione e né chiaramente di metodologie di dimagrimento, ma alcune cose le trovate in qualsiasi testo e qualsiasi programma mirato al dimagrimento. Gli aspetti sono tre, l'alimentazione, il corretto recupero e l'allenamento. Il Krav Maga in termini di allenamento che cosa offre? Offre un allenamento più o meno nella media, forse appena sopra la media. Puoi calcolare nell'ordine delle 400 calorie per ora di allenamento. Ad ogni modo sicuramente non sono quelle 400 calorie e nemmeno 600 se vai a fare corsa che incideranno pesantemente sul tuo eh, bilancio calorico. Ciò che è veramente importante quando decidi di dimagrire è unire bene i tre elementi principali. Per cui l'alimentazione deve supportarti, l'allenamento deve aiutare l'alimentazione, il recupero deve aiutare l'allenamento e così via, creando praticamente un circolo virtuoso. Che cosa può offrirti quindi? Un dispendio calorico nella media. Se il tuo obiettivo è fare massa, quindi aumentare la massa muscolare, generalmente il Kramaga dà un contributo che è praticamente irrilevante, cioè ti tonifica un po' ma non metti su grandi quantitativi di massa muscolare, mentre sicuramente ti dà grandi risultati per quanto riguarda una migliore mobilità, una migliore gestione del corpo. Questo perché? Perché il Krav Maga non è stato progettato come disciplina dimagrante. Le, le necessità, quando è stato creato il Krav Maga da Imi, quando si è ritirato dall'esercito dall e ha cominciato a insegnare i civili, erano di offrire un sistema di difesa personale e anche un sistema di valori per delle persone che non erano dei soldati. Ma se ci pensi, moltissime delle attività che vengono eh, vendute come attività di magranti non sono state progettate a loro volta come attività di magranti. La corsa, ad esempio, che è un'attività assolutamente naturale, ci serviva per cacciare in antichità, ci serviva per la guerra in antichità, ci serve come attività legata a un sacco di altre cose, ma di sicuro non, non è un'attività che è pensata principalmente per dimagrire, anzi credo che l'uomo primitivo di dimagrire gliene sbattesse davvero poco. Per quanto riguarda la domanda iniziale, quindi, il Kramaga fa dimagrire? L'unica risposta sensata che si può dare è anche.